YouTube channel. This is Jerma, and don't forget to subscribe. Okay, so for today's video, is isashare ko sa inyo kung paano ko na-reach ang 1,000 subscribers. Okay guys, so hindi to clickbait guys. Para lang i-click nyo lang tong video na to. Kung hindi, isashare ko talaga, legit talaga ito na naranasan ko as in. Dati guys, is matagal na ako nag-start as a vlogger, as a YouTuber. Pero... Hindi ko alam, nagtataka ako konti lang yung mga nagsasubscribe sa akin, yung mga kakilala ko lang. So, paano ako makakakuha ng mga subscriber na laging nag-YouTube? Kasi yung mga friends ko naman, hindi naman sila yung tipo na laging nag-YouTube. So, yung parang ganun, yung, yung na, naghahanap ako ng ano, yung tao na laging nag-YouTube. So, ang nangyari guys is that merong ano, merong time na naisip ko na Bakit kailangan ba talagang ano? Kailangan talaga paano ba na-reach nila yung mga subscribers nila? So merong iba na share sila pero hindi naman talaga totoo na nangyayari kasi yung parang nagki-clickbait lang sila, yung parang pinapaasa lang tayo kung totoo ba, ganun daw ang gawin pero pinapaasa lang talaga nila tayo, guys. So ito, guys, ito yung best para sa akin, ito yung best way kung paano mo ma-reach ng madali yung ano, 1,000 subscribers in just 3 days. Oo, oh, oh, yes. Promise. 3 days. 3 days ko lang nakamtan ang 1,000 subscribers. Kasi, ano eh, nag-ano ako, yung parang last 2 months, ang subscribers ko is hindi umaakyat. Bali, nag-stay lang siya as 300. Hanggang dyan lang ako sa 300. So, lagi lang nasa 300 yung mga subscribers ko. At hindi masyad, wala masyadong nanonood sa mga videos ko. So, nagtataka ako, bakit kaya walang masyadong nanonood? Eh, marami namang tutok sa ano, YouTube. So, ang nangyari pala guys, is na-realize ko na wala pala talagang tao na interesado sa buhay ko. So sad. So, Hindi naman, hindi naman siguro natin masisisi yung mga tao, no? Kung hindi sila, ano, hindi sila interesado sa buhay natin, sa mga adventures natin, sa kung ano mga ginagawa natin. Dahil unang-una, hindi tayo sikat, hindi tayo artista para, para sundin nila, para, ano, follow nila kaagad. So, pangalawa, hindi nila tayo kilala. Pangatlo, wala, ano ba tayo sa kanila? So, yun yung narealize ko, guys, na, ano, na, na, naranasan ko, na, na-realize ko na, ah, oo nga, no? So, paano ko ba na-reach ang 1,000 subscribers? So, meron akong tatlong tips, guys, para ma-reach yung 1,000 subscribers. Guys, hindi to clickbait para i-view nyo lang tong video na to na walang katuturan kasi naman, mahirap naman talaga kapag makapag-click ka ng, ano, mga videos na wala ka naman talaga naiintindihan sa mga sinasabi nila. Kasi parang paasa lang talaga sila, as in, paasa lang talaga sila. Kasi syempre, maraming nagsisearch na kung paano umangat, paano magkaroon ng maraming subscribers. So, yung gano'n, nagsishare sila ng mga hindi, walang katuturan, as in, walang laman yung mga pinagsasabi nila. So, ngayon guys, isishare ko sa inyo ng ang tatlong tips na ginawa ko. Tatlong tips na ginawa ko kung na, bago ko na-reach ang 1,000 1, subscribers in just 3 days. So, first step, pumunta ka sa mga nagla-live streaming. Bakit? Kasi sa mga, sa live streaming, nandyan ang mga active na mga YouTuber. Nandyan yung mga active na nagsasubscribe pabalik ka agad-agad. So, in one minute guys, mga 15 o 10, magkakaroon ka na kaagad ng mga ganyang karaming mga subscribers. Kasi, active yung mga taong nandun sa live streaming eh. Kasi agad nilang mababalik at agad nilang nakikita yung mga pag-comment mo sa kanilang mga videos. So, alam nila. And dalawa is that tinutulungan kanila sa live streaming, tinutulungan kanila na umangat. Tinutulungan kanila na umangat yung subscribers mo, yung channel mo. Kasi nga, sa channel mo is makikita nila na ganyan pa baby yung subscribers mo. So, inaangat ka nila. Merong mga nagla-live streaming na inaangat ka, tinutulungan ka. At meron din ibang mga, mga nag-ELS na, ano, na binibigyan ka nila ng maraming mga, ano, subscribers. Basta, balikan mo lang sila. So, nagbabalikan kasi nga active. So, yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi, ano eh, 
Diyan sa LS ako, umangat. Diyan ako sa pag ls nila, umangat ako. Hindi ko ma mararating ang 1,000 subscribers kung hindi ako pumasok sa LS. Pangalawa, ito yung pinaka-importante guys. Pangalawang importante. Dapat, kung didikitan ka nila, dapat balikan mo sila in legit way. Dapat legit yung pagbalik mo, hindi yung sasabihin mo na done, pero wala naman pala. Hindi ka naman pala talaga nag-subscribe. Bakit? Naiingit ka kasi marami yung subscribers niya. Bakit naiingit ka? Dahil konti lang sa'yo, sa kanya, mayroon ng ad. Hindi, dapat ganyan guys. Dapat tanggalin nyo sa isip nyo na naiingit kayo na mayroong maraming subscribers yung isa-subscribe nyo sana. So, tapos sasabihin nyo done. Eh bakit? Sa tingin nyo ba hindi yan nagbibilang yung mga subscribers ng ano? Yes. Dapat, pag sabihin mo na dan, totoo talaga na nagsubscribe ka. And tips guys, para balikan ka nila at hindi ka nagluloko, huwag mong i-turn off ang notifications mo sa ano, sa subscribers, uh, ano ba yan? Subscriptions list mo. So, sa mga sinubscribe mo, huwag mong i-off yan. Kasi merong tendency na hindi ka nila paniniwalaan. Sino ba namang maniniwala? Inaka-off yung ano mo, subscriptions mo. At saka maraming nag-a-add sa'yo. Maraming nagsasubscribe sa'yo. So, paano mo nalaman na nag-subscribe sila? Eh, ang teknik lang. Yan yung aning nangyari sa atin eh. Kasi ako, hindi ko in-off yung ano ko. Kaya, parang naniwala sila. Ay, hindi naman sila parang naniwala. Naniwala talaga sila. Ba kasi ano, bakit? Naniwala sila, bakit? Dahil nakikita nila yung mga pangalan nila na nandun sa subscription list mo. So, huwag niyong i-off ang subscriptions list nyo para makita nila na nag-subscribe ka talaga. Para makita nila, para may dahilan ka na sabihin na kung hindi kayo naniniwa, kung ano, kung okay lang sa iyo, tingnan niyo yung ano ko subscription list ko, nandun yung pangalan mo. So, parang maano sila, magigilty sila kung hindi ka nila babalikan kasi nag-subscribe ka eh. And, and ang ano guys, ang pinakamahalaga guys is 'wag niyo'ng asahan na lahat ng mga sinubscribe niyo babalikan kayo. So, ganun lang 'yun guys. Kasi meron talagang iba, nag-off din sila ng ano, subscriptions. Kaya minsan yung iba na nag-off ng subscriptions, hindi sila umaangat. Hanggang dyan lang sila. Yung para nagkakaroon lang sila ng ano, pinagsisinungalingan din sila. Kasi parang feeling din namin na nagsisinungaling ka kasi hindi ka honest. Wala, tinatago mo yung katotohanan. Kasi hindi naman namin malalaman kung nag-subscribe ka, lalo na kung inansub, sinubscribe mo, tapos inansub mo pala ulit. So, yun yung pinaka, ano guys, yun yung pinaka, wala, mawawala yung tiwala sa'yo yung mga tao. Kasi nga, naka-off ang subscription list mo. So, dapat i-on mo lang yun. Para makita nila, at ano, para ma magilti sila sa, pag hindi pagbalik sa'yo. So, ganun lang. Huwag nyo asa na balikan kayo kaagad. Pwede namang ano, huwag nyo na lang silang i-unsub. Kasi, kung mag a kayo, bibigyan kayo ng punishment ni YP. So, bibigyan kayo ng punishment. Anong punishment? Kahit may nag-subscribe na sa'yo, walang papasok. So, masasabi mo rin na, ay, nagsisinungaling siya, hindi niya ako sinubscribe. So, mag a na naman. Hanggang sa hindi ka talaga lalago. Hanggang sa hindi mo makikita yung, ano, hindi mo makikita yung, ano, pag-improve mo. Hanggang dyan ka lang, hindi ka umaangat. Kasi, araw-araw, pag makita ni YT na hindi ka fair, hindi ka fair sa, sa ano, na hindi ka fair, ano, connected siya sa iyo, tapos ikaw hindi ka connected. So, makikita niya yan, so, tatanggalan ka niya ng subscribers. Kahit wala namang nag-unsub sa'yo, tatanggalan ka niya. At pag babalikan, magtatanggal ka na naman, tatanggalan ka na naman ulit ni YT. So, ganyan ang mangyayari, guys. So, dapat honest lang tayo sa mga ginagawa natin. Huwag na natin isipin na balikan tayo o hindi. Basta ang mahalaga, nakatulong tayo. Basta ang mahalaga, naging parte tayo sa pag-unlad nila. Huwag mong isipin na marami siyang subscriber. I-unsub ko to. Kasi gusto ko ako yung umangat, hindi, wag ganyan guys, magtulungan tayo, yun yung pinaka-importante sa lahat. At yung pangatlong ano guys, at yung pangatlo na tips, dapat lagi kang naka-online, lagi kang active sa YouTube. Kasi kung hindi ka active, 
may tendency na bababa at bababa kasi araw-araw magbabawas si YT. Magbabawas si YT ng subscriber mo dahil hindi mo alam, ikaw ay nag-subscribe, nag-unsub, nag-subscribe, nag-unsub. So, ang mas maiging gawin mo is that Lagi kang, ano, hindi naman dapat babad ka talaga. So, dapat ano din, chinecheck mo din yung, ano mo, YouTube mo, kung sino nag-subscribe sa'yo, kung sino yung, ano, kung ilan na yung subscribers mo. Dapat active ka din sa mga ganyang bagay. Kasi nga, hindi, yung merong mag-subscribe ka, yung maramdaman nila na hindi, hindi ka nagbalik sa kanila. Hindi ka nag-comment pabalik sa mga videos nila. So, ang, ang mangyayari guys is that, i-unsub ka nila or that babawasan ni YT yung mga subscribers mo. So, hindi ka uunlad, hanggang dyan ka lang. So, yun yung pinaka-importante guys. So, unang-una, babalikan ko. Pumasok ka sa mga nagla-live streaming dahil dyan ka uunlad, tutulungan ka nila. Lalo na kapag baby pa yung ano mo, account mo. Pangalawa is that, lagi kang ano, legit ka. Kung mag-subscribe ka, legit ka dapat. Hindi ka dapat yung sinungaling kasi yung mga sinungaling nakakarma din. Hindi umuunlad. Pangatlo, ano, dapat lagi kang online o lagi kang active sa YouTube. So, yun lang at dahil dyan, dahil yun yung ginawa ko, nakamit ko yung 1,000 subscribers. So guys, hindi kayo magsisisi kung susundin nyo yung payo ko. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang tiny bell para updated ka sa aking mga video. Salamat! At sana may natutunan kayo! Bye!